清楚了。你知道我是谁吗？九王，求你。祝你，是你先招惹我的。宁宁，是你吗？你在里面吗？宁宁，宁宁，叫的可真亲密啊！我现在没心情给你打打针。宁宁，你要是不信。就换他，宁宁，宁宁，还找别的男人，也要问问他们有没有这个胆子。李总到底想怎么样？虽然这次是你先开始的，但什么时候结束，我说了算。记得昨晚刚刚办完楚记者，这么不懂知恩图报，让热心市民怪寒心的。热心市民？难道雷总不懂得尊重别人，非要这样？我对我的行为道歉，但昨晚你似乎并不抗拒。那又如何？难道你不顾及我的个人意愿？我要是不顾及，这几天你都休想下注。你。两年前，我没想过放你走，现在更不可能。我的宁宁，你招惹了我，就得赔上一辈子。快坐下吃饭。哟，没想到你还会做饭呢。略通一二。太阳叫我打开看来你真的不是谦虚啊。哎呀，我还在学习中嘛，我们互相支持，我很聪明的，我会飞速进步。行，那我等着吃你的大餐啊。好。你好吵啊！雷俊逸，你看到我手机了吗？没有啊，你是不是随手放哪儿？找一下。哎，我手机是不是昨天买的鱼啊？还这么新鲜？你要不要解释一下，为什么我的手机会出现在冰箱里？天气太热了，手机会爆炸的。放冰箱里，屋里降温。你再说一遍。喂？喂？你在哪儿啊？你马上给我回来！喂？你没听到我跟你说话吗？您这么大声，我不用开免提，整栋楼都听到了。我不跟你废话，你中秋节马上给我回来。我回去干嘛？看你们一家三口假惺惺的演戏。别在这儿跟我阴阳怪气的啊！我告诉你，咱们家的老宅要搬家了，你马上回来收拾你妈的东西，到时候你找不着你还别怨我。你敢？哟。这楚大小姐还知道回家呀？这是我家，不像某些人不要脸的鸠占鹊巢。楚宁，你胡说八道什么呢？我说错了吗？我妈刚去世，你口口声声说是她的好闺蜜，转头就爬上了我爸的床，嫁给了我爸
你对得起我妈吗？这话你得问你爸才对，毕竟是他主动请的我，我又没逼他。就是，姐姐，你管天管地，怎么连爸的婚事也要管吗？楚宁，谁给你的权利打我女儿啊？柳云音，我不像我妈，我没有那么好的脾气，在这个家，你最好别惹我。哎呦，主将，你在干什么？没事吧，云云？啊，爸爸，姐姐刚一进门就跟妈妈吵架，像吃了火药一样。你呀、啊，你，远山，你别怪小宁，都怪我多嘴。我看他回来那么晚，怕他在外面不安全，就多说了几句。你什么牌子的垃圾袋啊？这么能装？你给我闭嘴！你这说的这有什么话呀？你在外面上学，怎么还学会打人了你？你是啊，爸爸，姐姐实在是太过分了。这次她不仅打了我妈，她还用过世的阿姨侮辱我妈。霍瑶，不许你替我妈，你不配！陆冷，娘娘，你到底还要执迷不悟到什么时候啊？啊！我和你柳阿姨从来就没有对不起你妈过。我妈刚过世，你扭头就把这个女人娶进了家，敢说在我妈在世的时候，你们没有勾搭到一起吗？霍，娘娘，哎呀，不是。远山，别为了我伤了你们父女的情分。如果小宁实在容不下我，我可以搬出去吗？妈，你说什么呢？云姨，你是我明媒正娶过来的，我怎么能让你说走就走呢？啊，以后不许说这句话。好和谐的一家三口啊！我给你们腾位子。你给我站住！你今天要是敢走，你就永远不要回这个家。你放心，我拿了我妈的东西，这个家我再也不会回来半步。你个逆女！哎这年头，像你这么富有且慷慨的人不多了。啊？回家吧，我今天不想回家。疼吗？疼你就叫出来，我慢一点，轻一点。老天爷，我最近在说什么？宝贝，你别想台词，我一个大男人谈什么？你故意的。好了，自己把衣服穿好。好什么？吓着你了，有点，这就受不住了。那以后可怎么办？为什么跟你妈一起死去的人是你哥哥，不是你？小，活腻了是吧？啊，小人都敢说，放开！哟，哪来的小妹妹？信不信哥哥要给我上回了家？哦，是吗？那我可能更相信今晚是你回不了家。算你的走运了，别他妈让我再遇到你了。你怎么样啊？你家在哪儿？
我要不要帮你叫个车？哎，怎么了？一脸中彩票的样子。这可比中彩票幸运多了。你又跑哪去了？马上给我滚回来！知道了。怎么了？我有急事，你自己记得吃早饭。嗯。最近为什么不回家？能耐了，家里救不动你了是吧？自私自利！我真希望跟你妈一起死的人是你，你把你懂事的哥哥换回来。好了，老雷，别气了。俊逸还小嘛，听说最近谈了个女朋友，还是刚毕业的学生，这粘人一点也是应该的嘛。女朋友，还是个学生，怎么回事？我从小看你长大，就跟你妈一个德行，都不是省油的灯。别提我妈，我劝你最好不要让石家小姐听到什么风声，不然我可不敢保证。我会对那姑娘做什么？当然了，这一切都要取决于你的态度。我不爱石小姐，我不会像你一样把婚姻当做拓展商业帝国的工具。你说什么呢？爸，如果是我哥，你也会这么对他吗？你不配比你哥，你也不配跟你哥比。如果可以。我宁可只有你哥这么一个儿子。是，我知道。可谁叫我命硬呢？老天爷，偏偏不收我这条命。你个逆子！我实话告诉你，你活着又能怎么样？老子不关心你的生死，我也不关心你的事业。必须现在好好的跟我收拾收拾，去跟那个石小姐约会，不然你那个金丝雀可有的好看的。让我吃早饭，自己不记得吃。听说你最近交了个新女，真的假的？你爸能同意吗？雷军义，你老老实实告诉我，你这次是玩玩还是认真的？累不累啊？快来吃早饭！哇，你好棒啊！那个金丝雀可有的好看呢。没有。我就是看他一个女孩子，刚毕业，挺努力的，也不容易。哦、也就是说，这跟你每年做的慈善事业并没什么区别。你谁呀、啊？门没关好，不小心听到了你对话。当然，我觉得作为当事人，我有些发言权。是，我是喜欢你。但如果您把和我的相处当做一种慈善事业的话，那就请不要践踏我对你的喜欢。以后我会和你保持距离的。你的饭当然也可以扔掉。我喝着喝着，一起纠结对与错，泛黄的回忆，握不住碰就是郑朝怎么扳倒雷军义呢？这就自己送上门来。小姐姐，一个人啊？要不要我送你回家啊？从老子嘴里抢肉吃，小嫂子，怎么在这喝这么多啊？我送你回去吧。不是你谁啊，哥们儿？你少装，这是我先看上的女人，你上来就抢啊！哎呀，你他你都敢碰，我看你是不想活了。切。
我送你回家吧。林应成，你怎么来了？楚宁啊，楚宁，你这动人的美照。之后会派上大用场，逼你两年转身就跟我哥在一起，迟早有一天我会踩着雷俊逸的头，让你在我的脚下看我的脸色。喂，你好，是楚宁楚小姐吗？请问您哪位？我是跟雷总的司机陈叔，楚小姐，您快来一趟吧，雷总都快不行了。什么？我马上就到。雷俊逸，你怎么了？你没事吧？胃不舒服。这就是陈叔说的快不行了，胃难受找医生啊！你找我。哎呀，哎呀，这有蜂蜜吗？哎，你找找。这有药。你先把药吃了，我先走了。那天的事，不是你想的那样。宁宁，我给你点了吃的。外卖小哥说没人开门，你是不是被哪个坏男人勾走了？怎么还不回家？今晚是打算夜不归宿了吗？是雷军毅，他快不行了。啊，不是吧？他看起来很行啊。先不说了，我马上回去了。你朋友说的对，我还挺行的。你不行了，英哥哥，俊逸哥哥，他是谁呀、啊？妮妮，你先回去，改天我再给你解释。不用了，你也不用解释什么，不打扰。哪里来的狐狸精？凭什么总跟你说话？我女朋友，你来干啥？女朋友，我马上就要订婚了，你哪里来的什么野女朋友？俊逸，我……我跟你说过，我不会跟你订婚的。谁答应的，你去找谁去。我谁？一定是刚刚那个贱人，俊逸才会这么对我。他跟我抢男人，我儿子吃不了兜着走。他们必须得给我孙健有面子，知道吗？小楚，真是阴魂不散！你怎么在这儿啊？我来采访的。采访？<笑>采访都采到会所上？哎，我听说那个雷总把你给踹了，你和你那个新堂爹玩那个叫 cosplay。哎，你们知道什么是 cos 不累吗？不知道，怎么玩都不累。<笑>你们，我跟你说啊，你开个价，跟你，你说你跟谁睡不是睡啊？你奶奶个孙子的啊！你敢推我中断？他妈什么玩意？真的，真真真的，就这就这。李总，孙总，咱们和气生财呀！就是就是，犯不着为了一个女人动手动脚。就是，女人如衣服，也穿过了，给我们再穿上，这不更合适啊？那照各位这么说，各位的妈妈是哪个款式的衣服呢？你，我看你长得这么曲折离奇、颠沛流离，真是不禁感叹你爸妈的神奇。还女人如衣服，我怎么看你这么体无完肤呢？你，哎哎，你叫的是，我这就换一件得体衣服。哎呦，别去了，哎，快点，哎呦妈！雷起人来，还是这么伶牙俐齿。基本功罢了。走，嗯，去吃饭。不吃，谢了。
点小事的办好。水小姐，这次真不怨我，我也不知道是谁把雷总给请来了。我求您再给我一次机会，我一定把楚宁变成破鞋。楚宁，喂，救命！救命啊，宁宁！小姐，你嗓子怎么这样了？救救我，宁宁！我前两天淋雨感冒了，越来越严重。可是我接了个活，下周帮人主持订婚礼，你一定要帮帮我。帮是能帮，那就这么说定了。地址我发你，下周五别记错时间。好。这该死的林景，让我救场也不知道提前把新人的资料发给我，搞得我快开场了，还不知道男女新人的名字叫什么。女方石珊珊，男方倪俊业，应该是重名吧。先生好了吗？准备开始了。来了来了。尊敬的各位来宾，大家好！现在我们欢迎新人入场。石小姐和雷总真是郎才女貌啊！是啊，真是天作之合。玲玲，雷俊逸，都要洞房了，不会说还能解释吧？我。骗子！这个楚深怎么看这有点眼熟啊？怎么回事？叔，他就是雷军义的那个小女友。他怎么进来的？立刻找人把他给我赶出去。好，雷军义，你现在还有余地解释。雷军，你给我回来！雷军义，你是不是有什么不得已？你说什么？我说，我从来就没喜欢过你。分手吧。你确定？我开始会听些不成熟的问题，我控制着自。是不是你搞的鬼？为什么老爷子会突然宣布离异？我早就说过了，你和楚宁没有未来，你胡说。我会和你解除婚约的。如果我说不呢？那我不介意今天的订婚宴没有新娘。你敢？我在意的只有雷氏企业。你为了这个女人，居然想毁了和石家十亿的生意，绝对不允许。再说了，他可能没没没非得跟着你一辈子。现在石家的人都已经来了，就算你愿意定这个脸，你妈愿意定这个脸，我们雷家可定不起。这个订婚宴，你是去也得去，不去也得去，除非你想让你的小女友消失在这个世界上。你，严霸总开心吗？无聊打发时间罢了。毕竟，你确实是个不错的恋爱对象，但是我的家庭情况你也看见了。我们之间是不可能有结果的。雷总的戏不错，啊，如你所愿，从今以后，我们一刀两断，永不相见。雷军医，你给不了他幸福，起码给他自由。昨天晚上你跟谁睡的？蝙蝠头上插鸡毛，你算个什么鸟？你还有脸来？我酒里的料是你下的吧？这件事儿我不会就这么算了。我劝你，在我和你好好说话的时候，赶紧离开我的视线。少年，你个贱！追了你两年，从来不让我跑，还
还装什么贞洁灵？没想到这次又是雷军与那家伙坏我好事，还以为是什么隐藏大小姐，听霍瑶说，原来就是个野种啊！我野种，原来是和霍瑶勾搭到一起了，你是真不要脸呢、啊！你这样还挺带劲。之前陪你演了那么久的阿哥，早就想尝尝你这滋味了。来来来，再靠近一些，我的监控连着我闺蜜的手机，每隔十分钟就会实时上传。如果明天早上你不想看到雷彦成强奸知名主编的新闻的话，就立马圆润的给我滚出去。好，这次就先放过你，下次一定逃回来。两年了。为什么你们还不能放过我？听说我们新主编今天就要来了吗？一个女生只身在外，怎么来的资源还用想吗？哦，听说我们新主编今天就要来了吗？突然空降，事出反常必有妖。但我听说他在国外简直如日中天，就没有他采访不到的人。巨牛，国外皇室他都能独家专访。一个女生只身在外，怎么来的资源还用想吗？哦、oh, ，我倒想听听是怎么来的呢？楚，楚主编吗？我，我就是瞎听说的，对不起，您别生气。我没有生气，我个人呢其实是不太在意这些的。您真是大人有大量。我个人是不太在意这些的，但是身为主编，我不允许我手下的新闻从业者忽略了新闻基本要素之一——真实性。现在，你可以去人事那边报离职了。你怎么在我的办公室？因为我就是你今天的采访对象。李密，我今天的采访对象不是金信集团的刘总吗？楚主编，今天我也是临时接到总部的电话，听说总部要您今天更换采访对象，指定要您来采访。今天我第一天上任，就先不计较了。记住，你是我的秘书，以后再有临时的变动，第一时间告诉我。好的，不好意思，主编。还有，以后不要随便让人进我的办公室。好的，主编。所以，楚主编，我们可以开始采访了吗？我的时间也很宝贵。楚宁，这有什么的？这两年你什么场面没见过？雷军愿意接受采访，大大方方的，怎么也是赚了。是你主动送上门来采访，那就让你该吐的料都给我吐。你好，雷总，我们可以开始了。雷总，放尊重点。您好，雷总，现在国内企业都在进场不同的行业。竞争愈演愈烈，有人质疑您创建公司是为了资本套现，不知道您如何回应呢？时间会证明一切。针对雷山集团最近的股票市场风波，雷山集团接下来有什么行动？抢人。哦，资本人才是很重要。看来雷总已经有看上的团队来库存人才库了吗？是，看上。喂，宁宁，我上次都说了，让你开线下签售会露脸，让大家知道全球畅销第一的小说作家是你。雷彦成这该死的家伙偷了你的新闻，什么？你的新闻署名是他，他们还去公司说要拍成影视剧，真是脸都不要了，硬碰硬。谁怕谁？雷彦成，你要脸吗？草船上见的是你吗？我的小说你也敢偷？是我帮你把更多作品曝光了，重见天日，你应该感谢我。早就跟你说了，我会从你身上捞回来。嗯
，你的手段可真下作。楚女，我警告你，现在有公司愿意帮我，他们会替我摆平后面所有的事情，我绝对要失去一点。好，林彦成，跟我玩舆论，你还嫩着，咱们走着瞧。哦，快，快走一块。大家好，今天我来这里不是来为雷彦成鼓掌喝彩，而是我来曝光他所谓十年磨一剑的佳作，都是照搬抄袭了我的作品。文章的初稿以及我文章做的研究，还有他新闻的时间线，都已经发布到各位的手机里。这些足以证明这部作品与他一点关系都没有。春雨，你先别闹了。林彦成，我给过你机会，是你自己给脸不要脸才闹成这样。我看你今天怎么收场。你确定吗？好，那我也来证明一下自己。姐姐，虽然我是你的妹妹，可这次你实在是做的太过分了。燕城哥创作的时候，我可都在旁边看着的。人家这么辛苦的支持劳动，你就算追求他不成，也不能这样报复吧？是啊，宁宁，明明这些都是燕城写的，你怎么能抢别人的东西呢？虽然你从小任性，欺负妹妹，习惯了喜欢的东西就抢。但这次你不能执迷不悟，这是犯法的呀！真是垃圾都堆在一块儿了，无耻！他追求不成啊，那怪不得了。是啊，因爱生恨呗。这样的舆论不能凭借我三言两语就能扭转。我现在着急自证，只会显得狗急跳墙。雷彦成有备而来的将我一军，但这件事儿我们没完。多亏了您的指点，提早准备，不然今天就真的下不了台了。他妈都被我玩的团团转，更何况他呢？哎<笑>，你听说林彦成发布会的事了吗？怎么可能没刷到那么大的 IP？ 那个女的说林彦成的书是她写的，当场就撕起来了。我听林彦成说这件事情当场就辟谣了，可是那个女的和妈妈说那个女的是偷东西的惯犯。现在这些小姑娘啊，有热度就蹭，真的是不知羞耻。你们都很闲吗？心思都不放在工作上，明天不用来公司了。他没事吧？什么玩意儿啊！我看看，就是想蹭热度。这种东西好意思拿出来当证据啊？这不就是诬陷吗？燕城哥哥这么帅，怎么可能这么做？这女的就是想红吧？这种女的我见多了，识相真的。抱歉，着急找你，开的有点快，吓到你了吧？还在想发布会的事？我会处理好的，不劳雷总费心。我没觉得你会处理不好，只不过看到新闻之后就想赶紧来夸你。那我还多谢雷总的赏识了。所以说，相信你的人终究会相信你，至于别人，永远只是别人。不如把这些交给时间，时间会给你真相。况且，林彦成对我来说，只不过就像是茶壶里的水，嗯，只配滚开。那些打不倒我的，终将是我变成不倒翁。尽管放马过来吧，我决定好了，明天就开个发布会。首先，很抱歉占用了大家的公共资源。前段时间和雷彦成先生的著作矛盾。使我本人陷入了一些舆论之中，因此我想借今天的发布会向大家说明清楚：第一，我在 ZZ 网有自己的账号，笔名秦楚数天，留一些粉丝量，也小赚了一些稿费。第二，我从十八岁写文到现在已有六年，从未参加过任何公共场所。如果我想蹭热度，没有必要蹭别人。希望大家明智吃瓜。哇，他就是秦楚数天，那可是 ZZ 网大佬啊！哪是小赚狗费，他是全球狗费第一，好吧？根本不缺钱。去把小说版权买下来，找最好的影视公司翻拍成剧。
。我还不知道自己身边藏了一个网文大佬，网上有不少粉丝呢。我也不是什么网文大佬，只不过雷彦成要是以为我只是被圈圈舆论就能搞垮的女人，那他真的是捏错软柿子。既然此番大获全胜了，要不要去喝两杯、嗯？那也不是不行。你说，把雷俊逸从雷氏赶出去的办法是什么？雷俊逸最近一直在追一个女人，而那个女人，你知道是谁？是楚云，没错，雷老爷子有多讨厌这个女人，你是知道的。若是让他知道，雷俊逸又找上了那个女人，那雷俊逸被赶出雷氏，岂不是分分钟的事情？既然要做，就要把事情做完，我要人尽皆知。放心，这个事情交给我去办。我知道楚宁私底下在写一本小说，而那本小说的原型就是他跟雷俊逸。但是这个故事还有另一个。贱人，你就这么缺男人吗？非要去抢别人的未婚夫？喂。现在小三都像你一样猖狂吗？居然还敢写那小说，不要脸！你你你了，张老上头还胡说八道什么呀？怎么都说你当小三抢了别人未婚夫，还没写成小说了呀？哎，就是他，就是他，他就是王叔那个小三儿，做了这么不要脸的事情，居然还敢出门！你们说什么呢？我不是小三，敢做不敢认嘛？还什么高管？我看啊，都是一个样，都与别人未婚夫。你嘴巴放干净点。无凭无据，你们聚众闹事，我一定会追究到底。你一个脚踏两条船的奸夫，居然还护着这个女人，你对得起你自己未婚妻吗？就是，男人没一个好东西，做人长点脑子好吗？听风就是雨，被人当枪使的都不知道。你，我们走，脱吧。脱？脱什么？装什么傻？脱衣服啊？哎，别激动，有话好好说。但是，如果你真的很想要，我也不是不能答应。你想什么呢？我看看你背后的伤。你放心，那瓶子没你想的那么重。你脱不脱？你不脱，我自己动手了。楚宁，别再重蹈覆辙。放开。你心疼我，说明你心里还有我。你以前说的那些话都是骗我的，对吗？不重要了。知道，以前是我错了，以前我没能力，怕活不了你。但现在我可以了，以后我不会让你受到任何伤害。可是我受到的伤害都是因为你。我今天之所以被围殴，是因为明明是你抛弃了我，却变成了我小三多爱。我没有，你没有，雷总，那我来告诉你。只有石小姐才是你名正言顺、门当户对的未婚妻，而我只是一个小记者，所以在这个故事里，小三只可能是我。依念，这件事肯定是有人背后策划，想要重伤我们。所以啊，我才是那个炮灰，待在茶余饭后的笑料吧。娘娘，你没事吧？啊，臭小子，你还敢来？没事，我不是。赶紧走，赶紧走。拿上笔，快走，快！大人，那个，你陪我来点。你放心，这件事我一定会处理好的。你自己看看。英雄救美的标题，挺会写啊！你还有心思在这开玩笑？哎呀，俊逸。你明知道你爸爸不喜欢你和那个女孩子在一起，为什么非要纠缠不清呢？你没资格叫我的名字，更没资格叫他的。
你喜欢人家，可人家还不一定领你的情呢。我怎么听燕晨说，那个叫楚宁的女孩子也在吊着胎呢？真的，真的，林彦成，你追了她两年没追到，转身就爬上霍瑶的床，这就忘了？你这么激动干什么？不知道的，还以为我爸出轨呢。话说回来，你跟林彦成什么时候这么熟了？要替他撑腰？我呀，我，你给我闭嘴！你们俩究竟怎么回事啊？叔叔，都是我的错，是他之前一直吊着我，我看他也有要吊着哥的意思，这才向陶姨开了口，希望他能向我替您求个情。我也是害怕哥被骗了。我好不容易说过，你去叫我哥，况且还当着我的面污蔑盈盈，看你是不想活了。叔叔，叔救我！行了，行了。真是个祸害！为了一个女人，你们两兄弟闹成这个样子，都不嫌丢人。老爷，老爷，听着，我现在找他麻子，雷家难不到你只是画家。大姐，我们家少爷是个好人，他也是真心喜欢朱小姐的。喜欢还这样对他？我们少爷也是身不由己，雷家家大业大，中间的事也是错综复杂。豪门深似海，看似风光，过的还不如我们老百姓舒<音>你看，你看，咱们杭城大佬雷总抛弃石家大小姐，请令我们楚主编。那可不嘛，雷总和石山的照片，我在网上也看见了，看着挺般配的。你说我们主编怎么能做小三呢？哎，别说了，楚主编来了。主编，我已经查过 IP 了，新闻是从两家公司传出来的，一家是石家旗下的 W 公司，另一家是楚氏投资的 Q 公司。我还以为他们两个联合在一起还能有多高明的手段呢。你去忙吧。好的，那需不需要我们再控制一下舆论？不用，我自己解决。喂，郑总。楚宁，网上的新闻你都看到了吧？我看到了。哎，我们共事那么久，我知道你不是那样的人，但总部上头那边觉得这样的舆论风向会影响我们杂志社的风评，所以。没事的，郑总，我知道您的，我辞职，但是您得帮我件事儿。那篇报道我看了，写的非常好，谢谢。晦气，出门应该看看黄历的。哟，这不是楚宁吗？好久不见呐！听说你已经被停职了，怎么还有脸来出席这种活动？哎，你别过来，我有密集恐惧症，接触不了心眼子太多的人。你，燕城哥，你看他，楚宁，你又做小三又被辞退，还欺负杨洋，你现在怎么把自己搞这么臭？也不知道你脖子上顶那个东西是干嘛用的。你说你活着除了能衬托世界有多美好之外，你还能干什么？怎么想还手？我刚刚一巴掌已经把旁边的人都引过来了。你再敢打我，应该会上明天的新闻热搜。要不要试试？有人来了。楚宁，你看我和燕晨哥真心相爱，心生妒忌是吧？凭什么这么嚣张？先咬人的不是你们吗？我这个人脾气不太好，下次见到我记得绕道走，不然……你以为你还是小时候的你吗？现在该绕道滚的是你呀！我看谁敢让我的人走，不是说好今天让你等我吗？
楚宁，两年了，我以为抢走了雷彦辰就能让你难受，没想到你转头又勾搭上了雷俊逸，凭什么你永远都能压我一头？我不服气。楚大记者，好久不见呐！我想想，咱们已经有两年没见面了。美貌不减当年呢。听说你和雷总分手了，你要不要考虑考虑我？对你可是一直念念不忘啊！忘了告诉你了，今天我是和雷金一一起来。还有，哪怕我和雷金一分手了，也轮不到你这种货色。别别放，别别放！雷金，你放我下来，不要在这里耍流氓。要是不想让我当众闻，就给我老老实实的。楚宁。等着吧，我不信你还能逃得掉。你干什么？安全带？你以为我要对你做什么？我可没兴趣让别人围观。最好是。什么？嘴唇都裂雷军，你干什么？再动，我不介意再动一次。你想怎样？我不想重新和你在一起。雷总，他不是睡了一晚？就发现对我旧情难忘了吧？如果我说是呢？那我会毫不吝啬的再多给雷总几个巴掌，让雷总清醒清醒。好，只要你开心，你想怎么打都可以。疯子，妹妹，我们之间还没有熟到可以用这么亲密的称呼。可我以前都是这么叫你的。你也说了，是以前，我们之间已经过去了。现在，我们都应该认清现实。我是认真的，我是之前想把你追回来。追回来。石珊珊同意吗？我同意吗？两年前我对你也是认真的，你怎么说？你说你只是玩玩，现在我不想陪你玩，我的真心你也要不起。我和石珊珊已经取消婚约了。宁、哦、宁，你好好考虑一下小宝贝，快让我亲一口，宝贝！哎呀，宝贝，放开我！别动！你什么事？你还想跑啊？你雷俊逸，我还收拾不了你吗？啊！你要是敢对我怎么样，雷俊逸是不会放过你的。闭嘴！既然敢做，就有人给我兜底。到这时候了，你还妄想着他能来救你吗？就算他知道了，你吐了！哎，我要你吧，宝贝！快让我亲你啊！哎呀，痛我！痛我！痛我！痛我！哎呀！哎，别打我了，别别走！不行，我说你想干啥？看你是活腻了，我的女人你也敢碰？那起横汉是再无损失。别碰我，别碰！宁宁。是我来吗？去死吧！哎
，刚才是这只手，对吧？那你是找死。为了这种人渣，不值得。你醒了，感觉怎么样？还好。宁宁，我们重新开始吧。雷军爷，两年前说一刀两断的人是你，怎么还想再来一次？天底下是没有别人给你平安的吗？两年前我和你分手是因为……因为什么？你说啊，雷军爷，你连解释你都说不清楚，你怎么敢开口让我原谅你？是因为我没办法和你结婚，没办法给你一个将来。雷军爷，其实两年前做的挺好，不喜欢就是不喜欢，没有必要编个理由来骗我。我说的都是真的。从小，我耳边就充斥着父母的争吵，真的很没有安全感。后来，我妈开车带我们走，中途却出了车祸，我永远忘不了那天。我妈和我哥就死在了面前，然后把我的媳妇总是不停的骂我、打我。所以，所以在我心里。婚姻就是枷锁，是牢笼。我没办法和一个人结婚，我只是希望我们自由恋爱。我爸说，我不可能让你没名没分的在我身边一辈子。说的对，他以你的心理要挟我，所以我只能离开你。那你现在为什么回来找我？因为我离开你的这两年，无时无刻我都在想你，才发现你可以打破我的枷锁，并且失去你，其他的什么都不重要。但是你放心，雷氏现在已经全部料理清楚了，我才敢回来找你。你让我考虑一下，你走吧。那我就在椅子上睡一晚，没事。随便你，但是你晚上要是敢乱动一下，我就我就再也不理你了。盖上，晚上天冷。下一次，应该就能保证你睡了吧？许先生，你们看了吗？那个世家大小姐和偷情楚楚天大佬作品的那个私文败类，勾结故意陷害人家呢。看到了，那也证明不了楚宁是无辜的呀，只能说贿券是真钻。所谓婚约。只不过是家里长辈的玩笑话，不知道怎么被谣传至此。我跟石小姐从未有任何感情瓜葛，以前、现在、以后都不会有。而且，我有喜欢的女孩子，已经追求了很多年，所以大家不要再说一些让她伤心的话。我只有她，也只要她。跑到外面去孔雀开屏，真是不知羞。别说了嘛。咱们杂志社换老板了，还是左右临时花重金收购的。这么大的消息，全公司谁不知道啊？听说新老板又高又帅，就是不知道有没有女朋友。老板好，你怎么在这儿？雷俊逸，是我，又见面了。你买杂志社干嘛？雷氏的钱就被你这么霍霍？这是我的私人投资，我说过，你在哪儿？我就在这。果然，雷氏集团的雷总和朱主编关系不浅薄。没机会了。但你不觉得新老板和朱主编很般配吗？男才女貌啊！说的不错，下个月奖金翻倍。你要去哪儿？我辞职了，您不知道吗？谁允许你辞职的？我才是老板。辞职报告在哪儿呢？怎么没看到啊？雷军爷，你现在怎么这么无赖了？随便你怎么说，反正离职是不可能的。那我休假总可以了吧？
，妹子，赶紧去！我错了。我求你放我一马，是是是，霍阳让我干的。他说，他回家能保我，就得把。哎呀，你是说你们公司买下了我的小说版权，并打算拍成剧，还邀请我全程跟组？是的，我们老板特别喜欢这个故事，二话不说就买下了版权。可是网上的风波，这个您不用担心。我们老板说了，他知道网上说的那些都不是真的，而且啊，正因如此，他更要拍这部小说，让大家都看看这部小说到底讲了什么故事。我不想，我不想改编。为什么？这是一个很好的机会，钱不是问题啊，不是钱的问题，这是我的决定。我们老板说了。他能从你的文字当中看出，你对这个人物真的倾注了很多的感情。好吧，合作愉快，合作愉快。小心了，吴长。你怎么在这儿？我才几天没来，你就觊觎上我的位置了？怎么会呢，瑶瑶姐？您可是公司的一姐，我怎么敢抢您的位置呢？算你识相，话就说离远点，一股穷酸味，臭死了！瑶瑶姐，听说大热小说 IP 要翻拍成剧，就连作者本人也要全程跟组，我想请您推荐一下。就这事儿，也值得我开口？可是，听说作者是楚宁。你说什么？您没听错，作者就是楚宁。好你个楚宁，好好的记者不当，把手伸到我这儿来了。既然如此，那我便好好教教你这儿的规矩。这女一号我要了。瑶瑶姐，您把我带上吧，我一定会是您的好帮手。你最好记得你自己说过的话。我们这部戏的女主角马上就到，到时候大家好好沟通一下。好。你好，我是这本书的作者，我叫楚宁。好久不见，居然是你，导演。为了更好的理解这个角色，我想让这个小说的作者在拍摄期间全程跟着我，方便沟通剧情，可以吗？作者是我们邀请来观看剧组拍摄的，不是工作人员。您让他全程跟着您，这张大你的狗眼，好好看看站在你面前的是谁。这位可是我们公司的当红女姐，得罪他，看你是不想在这行混了吧？导演没事儿，我可以。还真是会收买人心啊，一来就讨好导演。你是在八卦镇上买了一套房吗？说话这么阴阳，你别得意的太早了。放心，在这个剧组，我一定会好好照顾你的。我不同意。我不同意让楚宁一直跟组。娱乐圈的氛围乌烟瘴气。雷总。我知道你有权有势，但这是剧组的安排，我也是为了角色好。雷军爷，跟我出来！凭什么你永远都能轻而易举的得到我遥不可及的人？厌恶！你怎么又跟过来了？你到底想怎么样？想得到你的所有，你的往后余生。要不，我们从朋友开始做起。不行，我在追求你，不能和你做朋友。我可以忍着不碰你，但是，我只能是你的男朋友。雷军爷，这个世界上这么多人，你为什么非要执着于我一个呢？这个问题，我也想问自己。你在抗拒我？林婉云怎么回事啊
，你会不会演戏啊？打了一点反应都没有的吗？导演，我剧本里根本就没有这场戏。啊，我只是觉得情绪到了，更应该加场打巴掌的戏，到时候观众看了才会更有代入感。对，导演，嗯，既然作者在这儿，不如让他本人来替我演示一遍。是啊，都是为了能更好的呈现。想必姐姐应该不会拒绝吧？出击者，您看，好，我来。嗯，准备，三、二、一，走。如果非要加这种戏码，那我觉得打回去，观众会更有代入感，不是吗？你居然敢打我！不好意思，导演，我刚刚打的角度不太对，需要再来一次吗？导演，我觉得戏这个戏份不用了。你确定？你是个演员，我希望你专业。楚宁，你别得意的快走了，在我的地盘就等着哭吧。这楚宁可真厉害呀、啊！勾引人勾引到片场了，可小声点，人家可是背靠大树呢。众所周知，是我追求的楚，流言蜚语，给我收一收。若是伤着他，别怪我不客气。楚小姐，导演在那边找您。好的。没事吧？是你？什么是我？又不是我找的。怎么，有人撑腰就可以随便污蔑人啊？我可是这个戏的女主。有人找我，你怎么知道有人找我？你是女主角，都白瞎了我这个故事。我本来不想把事情闹大，但我现在觉得你更适合当个恶毒女配。你今天的事情。我一定会要有个交代。怪我没有保护好你。明天的拍摄别来了。我的作品就像我的孩子一样，我怎么可能放心不在片场让他们胡乱拍摄呢？你放心，我小事而已，我没事儿。做什么？还没上药。知道他还不上药，是不是傻？其实我已经有感觉不对劲儿了，但我没想到他这么狠。下次遇到这种情况，察觉到不对劲要立刻动手，知道吗？雷军爷，你还想有下次？你好狠的心啊！还能开玩笑？看来是真没事。明天的拍摄来不来你自己决定，你放心，这些天啊，我都会在片上陪着你。别，你可别来。你一来我就受伤，真是没良心的小东西。哦，对了，手臂的药不好上，明天还是我给你上药。你这个理由也太扯了吧！小姐，嗯嗯，可不可以帮帮我？你怎么了？我刚刚不小心把剧组很重要的东西落在现场了，我一个人有点害怕，你可不可以陪我去找一找？这我是新来的，这事我也不敢跟别人说。我要是跟别人说了，哪怕这东西最后找到了，我也一定会被开除的。行吧。嗯、就是这儿了，这地方有点大，要不我们分开找吧。不然一会儿来不及了。好，那那你在这儿找，我去前面找。哎，人呢？收工啦，大家辛苦啦，现在就回酒店，我请大家吃饭。等等，等等，我还没下车呢，还有人呢。
在等楚宁吗？可是我好像没有看到他耶。呀，他不会还在拍摄场地没有回来吧？什么意思？你把我盯哪了？没有证据，雷总可不要随便冤枉人。不过这荒郊野外的，也不知道楚宁现在。剧组是从东面来的，那我现在往这边走，那应该没错啊。宁宁，宁宁，宁宁，雷军毅，是雷军毅的声音。雷军毅，我在这儿。宁宁，我终于找到你了，吓死我了。你怎么一个人就在这儿了？我算是得罪了一整个剧组，是化妆师把我带来的。你怎么过来了？是化妆，我在酒店等不到你，怕昨天你会出事，我就来这边找你了。这个火药，都怪我，应该提早把关审核清楚，不让这种不干净的东西进组。你没错的，我们又不知道他这么恶毒。嗯，提前把关清楚，难不成？你你就是这部剧的背后老板？你说呢？我喜欢你笔下的我，不管是好是坏，只是没想到在我眼皮子底下，你还是受了伤。是不是可以理解为你原谅我了？你们想两口住同一间屋子可以吗？可以。我先去冲个澡。我洗好了，你赶紧去冲个热水澡吧。淋雨了，别感冒。快点热水。这，这能看到？别想了，别想了，速战速决。怎么，怕我图谋不轨？是怕我自己把持不住。你不盖被子吗？上次在医院，你都不让我乱动，这次我还敢吗？外面冷，你进来吧。什么进不进来的？这该死的用词，楚宁，你在说什么啊？想把你抱进身体里面。你，是我帮你，这次换你帮我。我们，你再也不分开。什么？回来了？不可能！怎么？听到我回来了这么吃惊吗？怎么会？我只是担心你们的安危，看到你们回来。我也就放心了，是吗？进来吧，雷总，求求你放过我，都是他让我这么做的。我只是一个小小的化妆师，我不敢不听他的话呀。你胡说什么？再胡说八道，你小心我！你到底想怎么样，霍瑶？我看在你年纪小，我一而再再而三的忍让你，没想到你居然想要我的命。就算你知道是我又怎么样？你能怎么样？你别忘了。我可是你小说的女主角，想整我呀？你的剧你还想不想上了？女主角而已，我随时可以换你。想换我？做梦！是吗？现在就把女主角换掉，重新拍摄，之前的损失，公司照价赔偿。隔行如隔山，我们公司可是大米科技旗下娱乐圈第一经纪公司，就算是你雷俊逸。
，你你怎么可以？楚娘，你别得意，你给我等着。你也走吧，我知道你也是受人胁迫，以后别再做这样的事情了，脏了别人，更脏了自己。我知道了，谢谢你，楚小姐。帮了你这么大的忙，该怎么感谢我呀、啊？你们又在一起了，凭什么受伤害的只有我？你们三方面取消婚约，让我成为了圈内的笑话。凭什么楚宁就能够幸福？我不甘心。啊！怎么了这是？啊，在外面受什么委屈了？我新戏的女主被人换了，还把我赶出了剧组。怎么会呀、啊？这部戏的原小说作者，这不是你姐姐吗？她就这么看着你被欺负？啊？换我的人是资方，而且姐姐好像和她的关系不一般。我想，姐姐可能还是因为讨厌我，才让她把我换了吧。嗯，这个楚宁，越发没有规矩了，居然做出这种事。你说的关系不一般，到底是什么意思？啊，瑶瑶，话可不能这么说。你姐是一个女孩子，你这不是往她身上泼脏水的吗？我没有，他们每天在剧组形影不离的，而且姐姐好像还经常住资方房间。远山，这宁宁会不会被人骗了呀？爸。这毕竟是姐姐的第一部戏，估计姐姐可能也是因为投资不得已吧。哼，为了投资，我倒要看看是谁敢潜规则我的女儿。不就是一部戏吗？我霍家有的是钱。瑶瑶，这部剧你继续给我拍。你姐呀，真是越来越不学好了。谢谢爸，楚小姐。我们刚刚接到通知，说上面霍家施压，霍家的意思是呢，让您退出接下来的项目，否则就让我们进行不下去。爸，为了霍瑶，你要把我逼到这个份上吗？要不您问问雷总，指不定他有什么方法。不用了，这是我的事情，我自己会解决。身为雷市掌权人，你居然将自己的安慰。和一个女人绑在一起，你是想气死我吗？你要是再敢干这种蠢事儿，你可别怪我对那女人做什么。你轻轻打我，不反抗，是因为你是我的爸。现在的我，已经不是两年前的我了。你以为我还守护不住我爱的人吗？你个逆子，你给我滚！少爷忘了，霍家出手了，楚小姐那边出事了，宁宁出事了，怎么受这么重的伤？老爷又对你施加法了，不用管我，宁宁怎么了？霍家施压，让楚小姐从项目中脱离，不要再参与了。谁同意霍家这么干的？我雷俊逸的项目，只能我说了算。我的宝贝女儿，散发什么脾气啊？啊！剧的事情，你爸不是帮你解决了吗？根本没用，霍家根本就斗不过雷家，雷俊逸是不会把项目吐出来的。那楚宁为什么处处都要跟我作对啊？你说的资方是雷俊逸啊？那又怎样？反正现在结果还不都是一样？我又输给了楚宁。所以你故意隐瞒资方的身份，怂恿你爸出手，你知不知道？你这样做，霍家会彻底的得罪雷家的。得罪就得罪了，有什么大不了的？雷俊逸现在什么都听楚宁的，对付我们也是迟早的事儿。你这个孩子，妈，妈你疯了！我是你的亲生女儿，你居然动手打我！你这个蠢货！
楚明看着他爸，只要霍亚山还在，他就不可能让林俊逸动霍家。你现在这不是上着赶着要林俊逸动霍家吗？啊，霍家要是没了，你以为你还有好日子过？啊，大不了我就回我亲爸那，反正霍亚山也不是我亲。自己耐不住寂寞，我又不能选择我的出生，这能怪我吗？当初要不是霍亚山对我异常的冷漠，我能出去找别人吗？可是，自从有了你以后，我就觉得他对我嘘寒问暖的，我就知道这步棋走对了。现在说这些有什么用啊？现在关键是这个贱人，我们要怎么处理啊？今天妈就来教教你，在这个家里。不管做什么事情，最重要的就是斩草除根。你的意思是，找一个靠得住的心思，把他拖到废旧的仓库，神不知鬼不觉的。不行啊，这个是条人命啊！他要是不死，死的就是你。你自己想办法。我知道了，现在就找人去。说说吧，这到底怎么回事？不该问的别问。我知道，因为楚宁最近你的日子也不好过，给你个机会报仇不好吗？你说的没错，就因为这个女人，雷俊一把我从雷氏踢了出来。不管怎么样，我如今沦落到现在这个地步，都是拜这个贱人所赐。我绝对不会轻易的放过他。是你们，你们想干什么？都被绑到这儿了，你还猜不到自己的下场吗？林延城，你就这么看着，准备助纣为虐吗？你跟我一起，死到临头了还肯交给我？要不是因为你，雷俊也不会处处针对我，让我过着窝囊废的日子。那是你坏事做尽，咎由自取。来啊！杀了我！你以为你杀了我，你能逃得掉吗？我马上就会死在这儿了。至于我们两个一直都在一起，你的死啊，跟我没有什么关系啊。霍阳，你是准备杀人灭口吗？想怪就怪你自己，好好的非要为了爱我的眼。你以为我死了，你和你妈做的那些肮脏事儿就没人知道了吗？是啊。只要你死了，又有谁会知道呢？死人才是不会开口的，到时候霍家的一切就都是我和我妈的。<笑>不行，我不能坐以待毙。我还没有告诉爸爸真相，你还没找到雷军一问清楚，我不能死在这儿，是吗？可是，一切都晚了。什么意思啊？<咳>想知道，那就放我走啊！不然你的下场一定会很惨的。说，说了什么？你说呀，说了什么？别信他，他一定是在使诈骗我。你说的对，我们走，让他一个人在这儿安静的等死。你们以为我死了，你们就会没事了吗？宁宁，宁宁，在里面吗？雷军一，没想到死之前还能听到你的声音。宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，宁宁，你会，刘谦，来往，咱们走。你变得不一样，你现在在我的梦中。
，昨天怎么会这样？没事儿吧？啊？你怎么来了？还算他有良心，给我打电话告诉我你们都在医院。你还真是哈，碰到你准没好事儿。都是我的错，是我去晚了，他才伤得这么重。少爷，你也别自责，楚小姐就是醒着也不会责怪您的。您之前伤这么重，都没来得及上药。对不起，为什么总是保护不好你，总是让你受伤？明月，你醒了？有没有哪不舒服、啊？我以为。我再也见不到你了，傻瓜！我说过会护你周全的。我觉得这个戏票房上，绝对。嗯。你不是再不认我这个父亲了吗？还回来做什么呀？啊！姐姐，你这一连消失了好几天都联系不上，你不知道爸爸有多担心你。我没死，你很失望吧？楚静，你在干什么你？你瑶瑶她是你妹，她得关心你，你怎么还打她呀你？你是不是疯了？瑶瑶，过来爸爸看看。啊，我没事。啊，没事。你这个假惺惺的样子，真是让人倒敬畏了。够了！你怎么变成这个样子了？这么任性！就替你妈妈好好夸奖夸奖你。你替我妈，爸。你说这个话不违心吗？不分青红皂白就骂我，你怎么不问问他？你对我做了什么？不让你去剧组是我的意思，你有什么脾气冲我发？好，原来你就是这么想我的。楚云啊，楚云，事情就摆在眼前了，你怎么还不认得你？真是我和你妈从小就把你给惯坏了。我问你，你在剧组欺负你妹妹也就算了，你怎么还在外面偷看人家投资圈子你？我家的脸都让你给丢尽了。这些。都是霍瑶告诉你的吧？霍瑶，我以前真是小看你了。你这个手段，真是把我爸哄得团团转啊！你自己在外面做的好事，你别把脏水泼到瑶瑶的头上啊！你做的那些事儿，难道是瑶瑶逼你吗？爸，你就别说姐姐了，姐姐肯定是气急了才那么说的、嗯。我和妈妈都希望我们一家能够团聚，到时候姐姐一生气，就又该走了。头就走。不许他这个女儿！霍瑶，你别在那儿假惺惺了。我和我爸变成这样，还不是因为你和人一起绑架我的，难道不是你吗？绑、啊、架？什么绑架？那就要问问你的好女儿了。哦，不对，她不是你的女儿。你好像还就真只有我这一个女儿。春娘，你胡说八道什么呢你？给我，你给我，霍瑶，根本就不是你的亲生爸，这不是真的，你听我解释啊！我知道你恨我，可你也不能用那个假视频来冤枉我们吧？你就这么容不下我和瑶瑶吗？想置我们于死地？原来你在家，我就说，这么重要的戏份，怎么能缺了主角呢？我知道，你就是想理解我跟你爸爸的感情，想把我赶出这个霍家。可是瑶瑶是无辜的呀，就知道你不会承认，所以我才录了视频。就凭这一个假视频，你就能污蔑我？宁宁，做人不能没有这个良心吧？姐姐去世以后，我那么心疼你，我就想一心一意的照顾你，你就这么没有良心吗？啊！你不配替我骂。楚晴，什么够了没有？你非要把咱家弄得支离破碎，你才敢满意吗？林峰。霍氏的高管云姨，应该认识吧？你怎么来了？我怎么能让你独自面对这群豺狼？雷静怡，你胡说！宁宁，你怎么能联合一个外人来陷害我呢？啊！你们这是……爸，我和雷俊逸在一起，光明正大。我们明明在一起谈恋爱，不知道到了霍瑶的嘴里
，怎么就变了个样？这到底是怎么回事啊？我弄得我一塌糊涂。霍总要是想知道的话，我这里有一份霍瑶和林峰的亲子鉴定报告，霍总，我帮亲子看一下。哎，远山，他们都是骗你的。既然这个视频都能是假的，那这亲子报告肯定也能做假的呀。这都是假的，假的，假的。假的，你不是说是假的吗？那你这么激动，抢什么呀？难不成是做贼心虚？哎呀，妈，你怎么了？哎呀，妈，哎呀，哎呀，你这个后妈的手段跟我家那位不相上下呀。好戏还在后面。楚宁，你有什么冲我来？我妈年纪大了，你别为难她。你放心，忘不了你。楚宁这个贱人到底藏了多少份报告？忘了告诉你，我这里还有一份我爸和霍瑶的亲子鉴定。爸，你好好看。爸，你不信我可以，这白纸黑字盖了张的铁证，你不会还能自欺欺人吧？好啊，你，我这个贱女人，你居然骗了我这么多年！给了奸夫养了这么多年的女儿，柳云烟，柳云烟呀，你真会算计你啊！假的，这一切都是假的。远山，这些年我在你身边尽心尽力的，从没要求过别的。这次你就信我吧，啊，你就信我这一次，真的就这一次，你相信我？就是啊，爸，你怎么能因为这个贱人的一份报告，你就相信了呢？你够了，你给我闭嘴！霍远山，你干嘛要修瑶瑶？既然你这么不讲情面，要轻信他们的，好，那我就跟你实话实说。没错，霍瑶，她根本不是你的女儿。你说什么？嗯，好女儿。爸，爸，爸，你没事吧？爸，爸没事儿。娘娘，是爸爸误会你了。当年你妈妈突然离世，爸爸怕你没人照顾。寻思，这柳云音是你妈妈的好友，照顾你起来比较方便。这也是我为什么让你随母性的真正原因，你知道吗？爸爸一直希望你能平平安安的过着自己的富足生活。可你这孩子，就是脾气太倔。哎，爸，我本以为。这么多年，是我一直误会你。哼，好一个父慈子孝、合家大团圆的画面！霍远山，你终于承认，这些年来你都是在利用我，那你又有什么资格来怪我？起码这些年，我没有亏待你和霍瑶，让你过着风光无限的郭太太的生活。这么多年，我一直拿霍瑶当我的亲生女儿对待，那又怎么样？啊，你不爱我，给不了我幸福。还不允许我去找别的男人吗？你，你这个疯子，你给我滚！我不想看见你。想让我走可以，霍家的财产得分我一半。楚宁有的，霍瑶也得有。你，这么不要脸的话你也说得出来？你搞清楚，是你出轨，你得净身出户，你明白吗？还有霍瑶。你当我爸是傻子吗？养了二十多年的假女儿，我跟你们要追究赔偿就不错了。总之，你要是不给我们，我就赖在霍家不走了。我天天跟你们面前恶心你们，你还能让我在霍家死了不成？是吗？霍家人死，我雷俊义可没有这样的好脾气。我的手段，你们知道。周宁，这一切都是你干的，为什么不去死啊？来人！这么多年，我恨爸爸忘了妈妈。我们本可以井水不犯河水，可你偏偏处处和我作对。这一切，你怨不得别人。少装了！你这个贱人敢这么对我们，你不得好死！把他们给我带出去！我不想在客店看见他们，给我带走！卓宁，你以为我有报应的？我早就感到报应！卓宁，我不能，我不能！我们走。哎
。娘娘，你们还回来吗？叔叔，以后我们会有自己的小家。哎，不管怎么说，这里也是娘娘的娘家呀。嗯，别着急走，你们先坐，我还有些东西要给娘娘。娘娘，这里面都是你妈妈的衣物。我知道，这么多年，你一直很想她，这个就给你留作纪念吧。我对不起她，更对不起你。妈。在我面前不用这么坚强。谢谢你，雷军医，谢谢你一直默默的在我的背后陪着我。我只是做了我能做的，你是幸运的，你爸爸他一直那么爱你。我我知道，但是在以后的日子里，不管你遇到什么困难，我都会在你的身边，默默的陪着你，不离不弃。妈妈的遗物箱被那两个母女藏了好久，都不知道妈妈给我留下了什么呢。哎，嗯，这是我妈妈。怎么会？你妈妈？妈妈从来没有跟我说过阿姨啊。原来你这么小的时候我们就认识了。也许。可能大概见到楚阿姨怀中小小的你的时候，我就开始关注你了。雷锦义，你是不是有毒？对，我有毒。你就是我的解药，可我差点把你弄丢了。不过你放心，以后再也不会了。雷锦义，你说如果妈妈和阿姨没有去世这么早的话，我们的幸福会不会来得更早一点呢？是他，怎么？这个人果然是他。当年我妈那场车祸里，唯一的幸存者。也许我妈的那场车祸不是意外。我一会儿把一个人的资料发给你，查清楚他所有的信息。会查清楚的，当年的一切都会有个交代。多亏了你，要不是你，我都不会发现这一切。谢谢你，妮妮。电话来的真是好。喂，导演，杀青燕，一定要去吗？好，我一会儿就到。走吧，我的编剧，我送你过去。好。不是说杀青燕吗？怎么都没人啊？这李俊逸。停个车怎么还不来？玲玲姐，这花送给你，送给我。啊。玲玲姐，你往前面走，前面还有惊喜。好，谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢妮妮，从没想过我要有这样的时刻。以前我困在那些难堪的回忆里，差点让我失去了你。还好，你又回到了我身边。是你让我相信婚姻。妮妮，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我愿意。
恭喜雷总和楚小姐喜结良缘，也祝咱们的戏呀、啊、能够杀出大吉，票房大卖。莎莎莎，你疯了！我是疯了，我被你们逼疯的。我想跟这个贱人在一起，做梦！莎莎莎，之前看在你解除婚约的份上，我对你一忍再忍。既然你一再伤害年龄，那就要做好承担这个后果的准备。楚宁，都是因为你个贱人，都是因为你！还愣着干什么？把我拖下去！你放开我！你知道我是谁吗？就敢动我！你确定要为了这个贱人跟我作对，跟整个石家作对吗？你以为我可以任你拿捏吗？我最讨厌受人胁迫。既然石家叫你无方，就没必要继续在好汉室存在了。还有，我现在只知道，我要守护好我的雷太太。把我拖下去！美女作家作威作福，掌掴女演员，还那么黑，批都不批的，愣着干什么？走啊你！喂，爸。恭喜女儿杀青啊！谢谢爸。怎么，现在知道我是你爸了？不是跟我说话唯唯唯的吗？你是我爸，永远的爸。你这个时候就别跟我赌气了吧。回家看看，好，一定。网上的事儿你放心吧，老霍出马，一个丁俩啊。雷军医，我有点紧张。放心，我的婚姻我做主，就算我爸不同意，也阻碍不了我。可是上次你又被打成那样，这次要是在……相信我。哎呀，俊逸回来了，你怎么把他也带回来了？这里是雷家，你一个外人都能在，我不能带我的未婚妻回来吗？你说这话什么意思？我可以不再干涉你的感情，前提是你得管理好雷氏。你现在为了这个女人和石家闹成这样，值得吗？石家现在什么光景，您心里清楚。况且。我已经吞下了石家，您当年让我和石家联姻，打的不就是这个算盘吗？既然人都带回来了，那就不妨留下来一起吃个饭吧。谢谢叔叔。哎，老爷子，爸、啊。啊啊你怎么来了？你胆子也太大了吧！他们还在外边呢。怕什么？我们已经掌控了雷家，他一死，这雷家还不是你说了算？可是，咱们这最后一剂药会不会太猛？没事儿，我们可以把老爷子的死架挂在雷俊逸头上。反正众所周知，他跟老爷子关系一般。也是。趁着雷军医自己找上门来，这是我们扳倒他的最后一次机会。我爸怎么样了？你还有脸分？都是你要带着女的进门，为了带着女的进门，把你爸气成这样。你胡说什么？我胡说！要不是你为了这个女人得罪石家，跟你爸产生冲突，你爸怎么可能昏迷不醒？都怪你！医生说了。雷总啊，是气急攻心。小雷总，你就是在乎他，也不能这样。是啊，你简直是无逆不孝。我爸还活着呢，你们就和这个女人勾结在一起，什么意思？小雷总，我们是雷氏的股东，有权利监管继承人的动态。没错，万一雷总有个什么三长两短的，你是要负全责的。好在老爷子知道你什么德行，你早就立好了遗嘱。一旦他出现什么意外，整个雷氏都全权交由我来负责
，终于暴露本性了。这就是你打的算盘是吧？我爸的病也是你的手臂吧？听不懂你在说什么，但是我哪次不是你回来气的你妈吐血？老爷子对你这么好，怎么生出你这么个本意？就凭你这拙劣的演技，也想夺走雷氏？各位股东，你们确定要把集团交给这个什么都不懂的蠢女人吗？你要是不想让你爸爸活活气死，现在赶紧滚！这不欢迎你！你做梦！这件事怎么办？看样子他早就计划好了。放心，陈叔马上就放。放开我！放开我！雷军医，你竟然敢让人绑我！少爷，按照您的吩咐，老爷一出事我就调查了监控，发现二少爷鬼鬼祟祟的躲在后院。闭嘴！那你确定这个东西也是有人偷偷放进你口袋里的？我根本不知道这是什么，你别想赖在我头上。陶素兰就是你下毒的帮凶吧？如今物证在此，你还想抵赖？你别血口喷人！怎么，你们两个偷情的证据也要放出来给大家看看吗？哎，说不过就想动手，我劝你识相的话，趁早认罪。好，你说我下毒，你有证据吗？我爸的吃食一向是你亲手准备的，证据我全都掌握了。你还有什么想说的？雷军医，原来你早就算计好。我既然来了，自然是要做好准备的，不然就辜负了你准备的这场好戏。还有你，教唆杀人，准备进去待个十年八年的吧？是他。都是他，这些东西都是他让我准备的。我不知道，这些是他拿来伤人的。这些狡辩，留着跟警察说吧。陈叔，把人带下去。走，哥，哥，哥。这到底是怎么回事啊？咱们这下是不是站错队了？得罪了小雷总，这以后在雷市，怕是没有退路。哎，小雷总，原来这都是一场误会啊。刚才是我们太担心雷总，才一时错怪你了。<笑>既然误会都解开了，那我们就先告辞了。完了，你们和陶素兰勾结，还私受贿赂，还请二位配合调查。来人，带下去。宁宁，西河女士把人带过来。我都听到了，君玉啊，辛苦你了，一个人承受了这么多。老爷子，老爷子，你听我说，不是这样的，不是他们说的那样的。素兰，你好大的野心！你不仅想吞并雷氏。你甚至还想要了我的命！我没有啊，老爷，是是,是他们，他们陷害我呢。他们逼我这么做呢，我怎么敢伤害你啊？死到临头还嘴硬，那就新仇旧恨一起算。你为什么不能放过我？你非要逼死我吧？爸，原本我可以直接把他送进去的，但现在有些事必须让你亲眼看到。是你当当年那场车祸，我已经调查清楚了，根本不是意外，是这个女人找人蓄意谋杀。陶素然，你说只要我不把你供出来，你就会善待我的家人。可我出狱后，姑妈却没了。你别胡说八道，我根本就不认识你。当年陶素然给了我一笔钱，让我接近于夫人，好让你误会夫人出轨于我。果不其然。你和夫人爆发了争吵，后来我妈一气之下开车带走我和我哥，最终车祸丧命。如此看来，当年的车也被你们动了手脚。你说的没错，那辆车的刹车早就被我破坏掉了，就是你们两个畜生，合伙害死了我妈和我哥。你胡说八道，我根本就不认识他。你说他给了你多少钱，让你这么陷害我？车祸后是我认罪，替你坐了这么多年的牢。你背叛我的时候，有没有想过今天？贺年，贺年，你要相信我，不是我干的。贺年，你不能，你不能
提起别人的三言两语，就跟我翻脸啊！三言两语，你可是两条人命。那是我的原配妻子，和我最疼爱的儿子。就算真的是这样，你看到我伺候你这么多年的份上，你让我一条命啊！三爷，我所有的青春都给你了，你现在想让我放过我？做梦也不做。杀人偿命，这个道理你不是不知道。下半辈子，你就在牢里出忏悔吧。来人，拖下去！不要喝你，你不能这么对我。为何你？你不能这么对我。爸，爸，俊逸呀，是爸爸对不起你呀、啊。爸，你会没事的。我会找最好的医生给你医治。原来当年是我误会了你妈妈，才让她心灰意冷的离开，才上了那两有问题的车。不管怎么说，归根结底，是我亏欠了你妈妈呀，爸，爸，叔叔，爸。俊逸，你一晚上没睡吗？你放心，医生都说了，还好发现的及时。雷波波只要醒来就没事了。老头子命硬，我相信他会平安度过的。昨晚听到这个真相，我才知道，过去我一直活在一个谎言之下，真可笑。因为这个谎言，我还差点失去了你。没事的。我还在你身边啊！这么多年，我们父子被那个女人玩弄于股掌之下，父子离心。还好一切都过去了，你和雷伯伯的心结也终于解开了。最重要的是，你还在我身边。我也是遇到了你，才相信原来这个世界上真的有人为我而来。雷俊逸，谢谢你，我会一直在你身边的。少爷，老爷醒了。队长，楚将军，进来吧。爸，宁宁他，我都知道了。这次能把他的贱人顺利的送进去。多亏楚小姐帮忙啊！雷伯伯，您客气了。先前是我太狭隘了，一心想着让俊逸和史家联姻，没有考虑到他的感受。如果对你有什么伤害的话，雷伯伯向你道歉。雷伯伯，雷伯伯都是为了俊逸考虑，我能理解的。好，好，这么多年，多亏你陪在我儿子身边。俊逸啊，你们俩打算什么时候举办婚礼呀、啊？爸，等您康复，我就正式娶您进门。好，宁宁，恭喜你正式升职为杂志社社长。多亏了大家，我们杂志社的新栏目才能顺利开展。今天晚上我请客。宁宁，还有一个惊喜要送给你。楚记者，没有想到咱们的电影上线首日就破亿了。哦，谢谢导演。也谢谢剧组的工作人员们，多亏了大家，祝我们的电影越来越好。工作人员说的好。来，一起切蛋糕吧。你最近看了吗？那个雷总不追你了，你太好看了吧
。我之前还骂过这个楚尼呢，没想到人家是有真本事呢。你听说了吗？这个楚尼竟然是大名鼎鼎的崔氏大小姐。真的、啊。来，喝口酒。难猜你吗？这是让人羡慕。你要喜欢，我也给你办一个。雷俊逸，从现在开始，我就把宁宁交给你了。你给我记住，从今以后，你要好好的待她。如果你敢欺负她，那就是拼了这把老命，也不会原谅你。也罢，爸，你放心，我不会再让宁宁受任何委屈。宁宁，遇见你，既是上天的恩赐，更是我的幸运。雷军医，遇到你，真好。